ഹായ് ഡിയർ സ്റ്റുഡൻസ് വെൽക്കം ബാക്ക് ടു കമ്പ്യൂട്ടർ അപ്ലിക്കേഷൻ ഇൻ ബിസിനസ് കമ്പ്യൂട്ടർ അപ്ലിക്കേഷൻ ബിസിനസിൻ്റെ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സുകൾ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ടോപ്പിക്ക് നമ്മുടെ സെക്കൻഡ് മൊഡ്യൂളാണ് ബിസിനസ് ആൻഡ് വെബ്സൈറ്റ്സ് എന്ന് പറയുന്ന മൊഡ്യൂളാണ് ഒരു വെബ്സൈറ്റ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് വെബ് ഡിസൈൻ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സുകളിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അല്ലെ ഒരുപാട് ടോപ്പിക്കുകൾ അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ലാസ്റ്റ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് ഹോം പേജ് ഡിസൈനുമായി ബന്ധപ്പെട്ടായിരുന്നു ഹോം പേജ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു വെബ്സൈറ്റിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് പേജിനെയാണ് നമ്മൾ ഹോം പേജ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു വെൽക്കം പേജാണ് സോ ആ വെൽക്കം പേജ് ആ ഒരു ഫസ്റ്റ് പേജ് എപ്പോഴും നല്ല രീതിയിൽ അറേഞ്ച് ചെയ്തിരിക്കണം അട്രാക്റ്റീവ് ആയിരിക്കണം കസ്റ്റമേഴ്സ് ആ ഒരു പേജ് വിസിറ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അവർക്ക് ബാക്കിയുള്ള പേജുകളിലേക്ക് പോകാനുള്ള മോട്ടിവേഷൻ ആ ഒരു പേജിൽ നിന്ന് അവർക്ക് ലഭിച്ചിരിക്കണം എന്ത് പർപ്പസിനാണ് അവർ വരുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ ആ പർപ്പസ് അവർക്ക് ഇവിടെ അച്ചീവ് ചെയ്യാൻ കഴിയുമോ ആ ഒരു ഒബ്ജക്റ്റീവ് ഇവിടെ അച്ചീവ് ചെയ്യാൻ കഴിയുമോ എന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ചുള്ള ഒരു ഡീറ്റെയിൽസ് ഒക്കെ അവിടെ നിന്ന് ലഭിച്ചിരിക്കണം അല്ലെ ഇങ്ങനെ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ തന്നെയാണ് ഇന്നും നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ഡിസൈനിങ് ദി ബേസിക് എലമെന്റ്സ് ഓഫ് എ ഹോം പേജ് ഹോം പേജിന്റെ ബേസിക് എലമെന്റ്സുകൾ ഡിസൈൻ ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയായിരിക്കണം എന്തെല്ലാം കാര്യങ്ങളാണ് ഒരു ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള എലമെന്റ്സ് ആയിട്ട് നമ്മൾ ഈ ഒരു ഹോം പേജിനകത്ത് ഉൾപ്പെടുത്തേണ്ടത് എന്നുള്ളതാണ് ഇന്നത്തെ ഈ ഒരു സെഷൻ നമ്മൾ പ്രധാനമായിട്ടും ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ സോ നമുക്ക് നോക്കാം ഫസ്റ്റ് വൺ ടാഗ് ലൈൻ നമുക്കറിയാം എല്ലാ ഓർഗനൈസേഷൻസിനും ടാഗ് ലൈൻസ് ഉണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ എല്ലാ വെബ്സൈറ്റ്സുകൾക്കും ടാഗ് ലൈൻസ് ഉണ്ടായിരിക്കണം അത് നമ്മുടെ ഓർഗനൈസേഷൻ്റെ ടാഗ് ലൈൻ തന്നെ ആയിരിക്കും നമ്മുടെ വെബ്സൈറ്റിൻ്റെ ടാഗ് ലൈൻ ആയിട്ട് നമ്മൾ നൽകേണ്ടത് ടാഗ് ലൈൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബിസിനസ് ഓർഗനൈസേഷനെ ഡിഫൈൻ ചെയ്യുക വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള ഷോർട്ട് ആയിട്ടുള്ള രണ്ടോ മൂന്നോ വേർഡ്സിൽ വളരെ കുറഞ്ഞ വേർഡ്സിൽ വളരെ കുറഞ്ഞ ഒരു സെൻറ്റൻസിൽ നമ്മുടെ ഓർഗനൈസേഷനെ ഡിഫൈൻ ചെയ്യുക നമ്മുടെ ഓർഗനൈസേഷൻ്റെ ഒബ്ജക്റ്റീവ് നമ്മുടെ ഓർഗനൈസേഷൻ്റെ പർപ്പസ് നമ്മുടെ ഓർഗനൈസേഷൻ്റെ ആ ഒരു ടൈപ്പ് അല്ലെ ഇതെല്ലാം ഡിഫൈൻ ചെയ്യുന്നത് ത്തില് ഉള്ള ഒരു സെന്റൻസിനെയാണ് നമ്മൾ ടെക്സ്റ്റുകളെയാണ് നമ്മൾ ടാഗ് ലൈൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് അത്തരത്തിലുള്ള ഒരു ടാഗ് ലൈൻ നമുക്ക് നമ്മുടെ വെബ്സൈറ്റിനകത്ത് നൽകാൻ സാധിച്ചിരിക്കണം നമ്മുടെ ഹോം പേജിൽ എന്നുള്ളതാണ് ടാഗ് ലൈൻ ഈസ് എൻ അഡീഷണൽ ലൈൻ ഓഫ് ടെക്സ്റ്റ് ആഡഡ് നെക്സ്റ്റ് ടു ദ ലോഗോ ഓഫ് എ സൈറ്റ് ഒരു സൈറ്റിന്റെ ലോഗോയുടെ കൂടെ അഡീഷണൽ ആയിട്ട് നൽകുന്ന ടെക്സ്റ്റുകളെയാണ് നമ്മൾ ടാഗ് ലൈൻ എന്ന് പറയുന്നത് നിങ്ങൾ യൂട്യൂബ് സെർച്ച് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് യൂട്യൂബിന്റെ ടാഗ് ലൈൻ നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടായിരിക്കും ഫേമസ് ഓൺലൈൻ വീഡിയോ ഷെയറിംഗ് സൈറ്റ് യൂട്യൂബ് ഹാസ് എ ടാഗ് ലൈൻ ബ്രോഡ്കാസ്റ്റ് യുവർ സെൽഫ് അല്ലെ ബ്രോഡ്കാസ്റ്റ് യുവർ സെൽഫ് എന്നുള്ളതാണ് അവിടുത്തെ അവരുടെ ടാഗ് ലൈൻ ആയിട്ട് പറയുന്നത് അത്തരത്തിൽ എല്ലാ പിന്നെ ഓർഗനൈസേഷൻസിന്റെ വെബ്സൈറ്റുകൾ വിസിറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് അതിന്റെ ടാഗ് ലൈൻ അതിന്റെ കൂടെ നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയും അപ്പൊ നമ്മുടെ ലോഗോ നമ്മൾ വേണം എന്നുള്ള പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ആ ലോഗോ ൂടെ കൂടെ നമ്മുടെ ടാഗ് ലൈൻ കൂടെ അടി ആഡ് ചെയ്യാൻ നമ്മൾ മറക്കരുത് ടാഗ് ലൈൻ എപ്പോഴും ഷോർട്ട് ആയിരിക്കണം ഈസി ടു റിമെമ്പർ ആയിരിക്കണം അതുപോലെ തന്നെ ക്ലിയർ ആയിരിക്കണം ഇൻഫോർമേറ്റീവ് ആയിരിക്കണം അട്രാക്റ്റീവ് ആയിരിക്കണം ദൻ നെക്സ്റ്റ് പറയുന്നത് ബ്ലർബ് എന്നുള്ളതാണ് ബ്ലർബ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഈസ് എ ഷോർട്ട് ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ഓഫ് ദി സൈറ്റ് ദാറ്റ് യൂസേഴ്സ് ക്യാൻ വ്യൂ പ്രോമിനൻ്റ്ലി ടു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ദി മെയിൻ പർപ്പസ് ഓഫ് ദി സൈറ്റ് നമ്മുടെ സൈറ്റിൻ്റെ മെയിൻ പർപ്പസിനെ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് മെയിൻ പർപ്പസ് എന്ത് എന്നുള്ളത് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ അത് കൺവേ ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഷോർട്ട് ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ആണ് ബ്ലർബ് എന്ന് പറയുന്നത് അത്തരത്തിലുള്ള ബ്ലർബുകളെ നമുക്ക് നമ്മുടെ ഓർഗനൈസേഷൻ്റെ വെബ്സൈറ്റിൽ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യാൻ സാധിച്ചിരിക്കണം എന്നുള്ളതാണ് അങ്ങനെ നമ്മൾ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് ഓർഗനൈസേഷൻ ആ ഒരു വെബ്സൈറ്റ് വിസിറ്റ് ചെയ്യുന്ന ആളുകൾക്ക് അത് പെട്ടെന്ന് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യാനും അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ഓർഗനൈ ആ ഒരു വെബ്സൈറ്റിൻ്റെ പിന്നെ ടേംസ് അല്ലെങ്കിൽ ആ വെബ്സൈറ്റിൻ്റെ ഒബ്ജക്റ്റീവ് എന്ത് എന്നുള്ളത് നമുക്ക് കൺവേ ചെയ്യാനും സാധിക്കും എന്നുള്ളതാണ് സോ ഓർഗനൈസേഷൻ്റെ ആ വെബ്സൈറ്റിൻ്റെ
ലോങ് അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ അവിടെ ലിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അത് ഒരിക്കലും ടു ലോങ് ആവരുത് ടു സ്മാളും ആവരുത് ഒരുപാട് ലോങ് ആയിട്ടാവാനും പാടില്ല ഒരുപാട് ചെറിയ ലിസ്റ്റ് ആവാനും പാടില്ല ദീസ് ടാസ്ക് ഷുഡ് ഹാവ് വെരി ക്ലിയർ ഹെഡിങ്സ് ആൻഡ് ബൗണ്ടറീസ് അതുപോലെ തന്നെ ആ ഒരു ടാസ്കുകൾക്കും വളരെ ക്ലിയർ ആയിട്ടുള്ള ഹെഡിങ്സ് ഉണ്ടായിരിക്കണം അപ്പൊ ടാസ്ക് നൽകുന്ന സമയത്ത് ടാസ്കിന്റെ ലിസ്റ്റ് നൽകുന്ന സമയത്ത് ആ ലിസ്റ്റിൽ നമ്മൾ നൽകുന്ന ആ ഒരു ടൈറ്റിൽ ആ ടൈറ്റിൽ എന്തായിരിക്കണം പിന്നെ ആളുകൾക്ക് അത് മനസ്സിലാകുന്ന രീതിയിലായിരിക്കണം ആ ഒരു ടൈറ്റിൽ ആ ഒരു ലിസ്റ്റിൽ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ എന്തെല്ലാം കാര്യങ്ങളാണ് അവിടെ നിന്ന് അവർക്ക് കിട്ടാൻ സാധ്യതയുള്ള ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ അതിൽ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ ആ ഒരു ടൈറ്റിൽ തന്നെ നമുക്ക് അത് ടൈറ്റിലൂടെ നമുക്ക് അത് കൺവേ ചെയ്യാൻ സാധിച്ചിരിക്കണം ദെൻ ടു ഓർ മോർ ടാസ്ക് ഷുഡ് നോട്ട് ഓവർലാപ്പ് അതർവൈസ് ദിസ് വിൽ ഷുവർലി കോസ് യൂസേഴ്സ് ടു ഗെറ്റ് കൺഫ്യൂസ്ഡ് അബൌട്ട് ദ വേരിയസ് ഓപ്ഷൻസ് അവൈലബിൾ ആൻഡ് വിച്ച് വൺ ടു ചൂസ് ഫ്രം ദം അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ അവിടെ ലിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് രണ്ട് ടാസ്കുകൾ രണ്ടോ അതിലധികമോ ടാസ്കുകൾ നമ്മൾ ഓവർലാപ്പ് ആവാൻ പാടില്ല അതായത് കൺഫ്യൂസിങ് ആവുന്ന രീതിയിൽ ടാസ്കുകളുടെ നെയിം അവിടെ ലിസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പാടില്ല അപ്പൊ അവർക്ക് കൺഫ്യൂഷനായി ഈ ഒരു ടാസ്ക് ആണോ മറ്റൊരു ഓപ്ഷൻ ആണോ നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്യേണ്ടത് ഏത് ഓപ്ഷൻ ആണ് സെലക്ട് ചെയ്യേണ്ടത് എന്നുള്ളത് അവിടെ കൺഫ്യൂഷൻ വരും അല്ലെ അപ്പൊ അത്തരത്തിലുള്ള കൺഫ്യൂഷൻ വരാത്ത രീതിയിൽ നമ്മുടെ ടാസ്കുകളെ നമ്മുടെ സർവീസുകളെ നമ്മുടെ വെബ്സൈറ്റിനെ അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഫെസിലിറ്റീസിന്റെ ആ ഒരു ടൈറ്റിൽ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ആ ഫെസിലിറ്റീസിന്റെ ടൈറ്റിലുകൾ അതുപോലെ തന്നെ കസ്റ്റമേഴ്സ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ വിസിറ്റേഴ്സ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ചൂസ് ചെയ്യാൻ സാധ്യതയുള്ള ആ ടൈറ്റിലുകളെ നമ്മൾ ഇവിടെ ലിസ്റ്റ് ചെയ്തിരിക്കണം എന്നുള്ളതാണ് ഇതിൻ്റെ മറ്റൊരു എലമെന്റ് ആയിട്ട് പറയുന്നത് അതൊരിക്കലും വലിയ ഒരു ലിസ്റ്റ് ആവാൻ പാടില്ല അതുപോലെ തന്നെ വളരെ ചെറിയ ഒരു ലിസ്റ്റ് ആവാൻ പാടില്ല ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളെല്ലാം ഉൾപ്പെടുത്തുന്ന ഒരു ലിസ്റ്റ് ആയിരിക്കണം നമ്മുടെ ഹോം പേജിനകത്ത് നമ്മൾ സെറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് ദ നെക്സ്റ്റ് പറയുന്നത് സെർച്ച് ബോക്സ് ആണ് ഇത് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ദിവസം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഹോം പേജിനകത്ത് നിർബന്ധമായിട്ടും നമ്മളൊരു സെർച്ച് ബോക്സ് ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കണം എന്നുള്ള അല്ലെ അതായത് നമ്മുടെ വെബ്സൈറ്റിനകത്തുള്ള കാര്യങ്ങൾ സെർച്ച് ചെയ്ത് കണ്ടുപിടിക്കാൻ നമ്മൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ആക്ച്വലി നമ്മൾ ആ ലിസ്റ്റ് ഒക്കെ നൽകുന്നത് നേരത്തെ പറഞ്ഞ ഈ ലിസ്റ്റുകൾ നമ്മൾ നൽകുന്നത് മെയിൻ ടാസ്കുകളും അതുപോലെ തന്നെ പേജ് ടൈറ്റിലും അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളെല്ലാം നൽകുന്നത് അവർക്ക് സെർച്ച് ചെയ്യാതെ തന്നെ അവർക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള സർവീസുകൾ നേടിയെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് എനിവേ നമ്മുടെ ഇൻഫർമേ നമ്മുടെ വെബ്സൈറ്റിൽ നിന്ന് ഏതെങ്കിലും ടൈപ്പിലുള്ള ഇൻഫർമേഷൻ അവർക്ക് കിട്ടണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ യൂസേഴ്സിന് എന്ത് ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട് അത് സെർച്ച് ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട് അപ്പൊ സെർച്ച് ചെയ്യാൻ ആവശ്യമായിട്ടുള്ള സെർച്ച് ബോക്സ് നമ്മൾ ആ ഒരു വെബ്സൈറ്റിന്റെ ഹോം പേജിൽ തന്നെ അത് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യണം എന്നുള്ളതാണ് ഇത് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ പിന്നെ അതിന്റെ പ്രിൻസിപ്പിൾസും അതിന്റെ ഗൈഡ് ലൈൻസും ഒക്കെ പറഞ്ഞ സമയത്ത് നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ദിൻ മറ്റൊന്ന് പറയുന്ന ഡിസപ്പിയറിംഗ് കണ്ടന്റ് ആണ് ഇറ്റ് ഈസ് യൂഷ്വലി ഇൻ സം വെബ്സൈറ്റ് ടു ഡിസപ്പിയർ സം ടെക്സ്റ്റ് വൈൽ ഓൺ റീഡിംഗ് ഹെൻസ് ലിങ്ക്സ് ടു സച്ച് ഡിസപ്പിയറിംഗ് ഹോം പേജ് കണ്ടന്റ് ഷുഡ് ബി പ്രൊവൈഡ് ടു ദ യൂസേഴ്സ് ഇൻ കേസ് ദേ ആർ ഇൻട്രസ്റ്റഡ് ഇൻ ഇൻ റീഡിംഗ് ഇറ്റ് അഗെയിൻ അതായത് നിങ്ങൾ ചില വെബ്സൈറ്റുകൾ വിസിറ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ കാണാറുണ്ട് അതിൻ്റെ ഹോം പേജിനകത്ത് ചില കണ്ടന്റുകൾ ഡിസപ്പിയേർഡ് ആയി പോകുന്നു അതായത് പിന്നെ സ്ക്രോൾ ചെയ്ത് പോകുന്നതോ അല്ലെങ്കിൽ കുറച്ച് സമയം അതിങ്ങനെ ഒരു ആനിമേഷൻ രൂപത്തിലുണ്ടായിരിക്കും അത് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അത് പോയി വേറൊരു ടെക്സ്റ്റ് വരും അല്ലെ ഇങ്ങനെ രീതിയിൽ ഡിസപ്പിയറിംഗ് ആയിട്ടുള്ള കണ്ടന്റുകൾ ചില വെബ്സൈറ്റുകളിൽ ഹോം പേജിൽ നമ്മൾ നൽകാറുണ്ട് അത് പിന്നെ ചില അഡ്വർടൈസ്മെന്റുകൾ എന്നുള്ള രീതിയിലോ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റെന്തെങ്കിലും രീതിയിലോ അത് സ്ക്രോൾ ചെയ്ത് പോകുന്നതായിട്ട് നമ്മൾ കാണാറുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ അതിങ്ങനെ ഒരു ആനിമേഷൻ രൂപത്തിൽ അത് ഡിസപ്പിയറിംഗ് ആയിക്കൊണ്ടിരിക്കും നമ്മൾ കാണാറുണ്ട് ഒരു ബ്ലിങ്ക് ചെയ്യുന്ന പോലെയൊക്കെ അത് എന്ത് ചെയ്യാറുണ്ട് അത്തരത്തിൽ വരാറുണ്ട് അപ്പൊ അത്തരത്തിൽ വരുന്ന ഇൻഫർമേഷൻസിന് ചില കസ്റ്റമേഴ്സിന് അത് അതിന്റെ ബാക്കി കാര്യങ്ങൾ റീഡ് ചെയ്യാനോ അല്ലെങ്കിൽ റീഡ് ചെയ്ത കാര്യങ്ങൾ തന്നെ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യാനൊക്കെ അല്ലെങ്കിൽ അത്തരത്തിൽ വീണ്ടും റീഡ് ചെയ്യാനുള്ള കാര്യങ്ങൾക്കൊക്കെ അവർക്ക് വേണ്ടി വരും അപ്പൊ അങ്ങനെ വരുന്ന സമയത്ത് അതിനുള്ള ഒരു ലിങ്ക് നമ്മൾ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തിരിക്കണം അതായത് ആ സ്ക്രോൾ ചെയ്യുന്ന നേരത്ത് നമ്മൾ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ആ സ
കണ്ടുപിടുത്താൻ കഴിയുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവർക്ക് എന്ത് ചെയ്യും ആ കണ്ടന്റ് കണ്ട പോലെ തന്നെ അവർക്ക് അത് അതിന് ആ ഒരു ഫീല് ലഭിക്കുകയും ആ കണ്ടന്റിലേക്ക് പോകണോ പോകണ്ടേ എന്നുള്ളത് അവർക്ക് പിന്നെ ഡിസൈഡ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുകയും അതേപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ വെബ്സൈറ്റ് അപ്ഡേറ്റഡ് ആണ് എന്നുള്ള ഒരു ഫീല് യൂസേഴ്സിന്റെ ഇടയിൽ വരാൻ സാധ്യതയുണ്ട് അല്ലെ അപ്പൊ അത്തരത്തിൽ ഒരു 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 ഫീൽ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ നമുക്ക് ഈ ഒരു ഗ്ലിംസസിലൂടെ സാധിക്കും എന്നുള്ളതാണ് അതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ആക്ച്വൽ കണ്ടന്റിന്റെ ഒരു ഷോർട്ട് ആയിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ അതേപോലെ തോന്നിപ്പിക്കുന്ന ഒരു രൂപം നമ്മുടെ ഈ ഒരു ഹോം പേജിനകത്ത് നമുക്ക് സെറ്റ് ചെയ്യാൻ സാധിച്ചിരിക്കണം എന്നുള്ളതാണ് പറയുന്നത് സപ്പോസ് നിങ്ങൾ നെക്സ്റ്റ് പേജിലേക്ക് പോകുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ നെക്സ്റ്റ് പേജിൽ എന്തെല്ലാം കാര്യങ്ങളാണ് അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ളത് ആ നെക്സ്റ്റ് പേജിന്റെ ഡിസൈൻ എങ്ങനെയാണ് ഇത് തുടങ്ങിയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മുടെ ഈ ഒരു ഹോം പേജിനകത്ത് നമുക്ക് സെറ്റ് ചെയ്യാൻ സാധിച്ചിരിക്കണം അതിൻ്റെ ഒരു പിക്ചറോ അല്ലെങ്കിൽ അതുപോലെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് സെറ്റ് ചെയ്യാൻ സാധിച്ചിരിക്കണം എന്നുള്ളതാണ് ഏഴാമത്തെ എലമെന്റ് ആയിട്ട് പറയുന്നത് ദെൻ എയ്റ്റ് വൺ മീനിങ്ഫുൾ ലിങ്ക്സ് when users strike a look at the links on the home page they should be very meaningful and clear നമ്മൾ ഹോം പേജിനകത്ത് നാവിഗേഷൻ കൊടുത്തിരിക്കണം എന്നുള്ളത് നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അത് തന്നെയാണ് ഈ ലിങ്ക്സ് എന്നുള്ളതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് നമ്മൾ വളരെ ഡിഫറെൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ മറ്റു പേജുകളിലേക്കുള്ള ലിങ്കുകൾ നമ്മുടെ ഹോം പേജിനകത്ത് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ടായിരിക്കും അത്തരത്തിൽ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്ന ലിങ്കുകൾ എന്തായിരിക്കണം മീനിങ്ഫുൾ ആയിരിക്കണം ക്ലിയർ ആയിരിക്കണം ദേ ഷുഡ് ആൾസോ ബി ഡിഫറെൻറ്റ് ഫ്രം ഈച്ച് അതർ അതർവൈസ് ദ യൂസർ വുഡ് ടെൻ ടു ഗെറ്റ് കൺഫ്യൂസ്ഡ് തിങ്കിങ് ആൾ ലുക്ക് സിമിലർ അതുപോലെ തന്നെ അവിടെ നൽകുന്ന ലിങ്കുകൾ എന്തായിരിക്കണം ഡിഫറെൻ്റ് ആയിരിക്കണം അത് പിന്നെ കളർ കൊണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ആ രീതിയിൽ ഏതെങ്കിലും അതിന്റെ ടൈറ്റിൽ കൊണ്ടൊക്കെ വളരെ ഡിഫറെന്റ് ആയിരിക്കണം എല്ലാ ലിങ്കുകളും ഒരേപോലെ തോന്നിപ്പിക്കാൻ പാടില്ല അങ്ങനെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ കസ്റ്റമേഴ്സിന് വിസിറ്റേഴ്സിന് എന്തായിരിക്കും കൺഫ്യൂഷൻ ഉണ്ടാവാനുള്ള ഒരു സാധ്യത ഉണ്ട് എന്നുള്ള സോ യൂസേഴ്സിന് കൺഫ്യൂഷൻ വരാത്ത രീതിയിൽ വളരെ മീനിങ്ഫുൾ ആയിട്ടുള്ള ക്ലിയർ ആയിട്ടുള്ള ലിങ്കുകൾ നമുക്ക് ഇതിനകത്ത് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യാൻ സാധിച്ചിരിക്കണം അതായത് നമ്മൾ നെക്സ്റ്റ് പേജുകളിലേക്ക് മറ്റു സർവീസുകളിലേക്കുള്ള ലിങ്കുകൾ വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് നമ്മുടെ ഹോം പേജിനകത്ത് നൽകാൻ സാധിച്ചിരിക്കണം എന്നുള്ളതാണ് മറ്റൊരു എലമെന്റ് ആയിട്ട് പറയുന്നത് ദെൻ നെക്സ്റ്റ് പറയുന്നത് നയൻത്ത് വൺ അവോയ്ഡ് ഓവർ എംഫസിസ് എന്നുള്ളതാണ് അവോയ്ഡ് ഓവർ എംഫസിസ് എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് നമ്മൾ ചില കണ്ടന്റുകൾക്ക് ഓവർ ആയിട്ടുള്ള ഒരു പ്രാധാന്യം നമ്മൾ നൽകുക എന്നുള്ളതാണ് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇഫ് വി ആഡ് ഡിഫറെന്റ് ലേ ഔട്ട് ഓർ ഫോർമാറ്റ് ദ കണ്ടന്റ് വി തിങ്ക് ഇറ്റ് ലുക്സ് വെരി ഡിഫറെന്റ് ആൻഡ് ദർ ഫോർ ദ യൂസർ വുഡ് നോട്ട് മിസ് ഇറ്റ് അത് നമ്മൾ ഓരോ കണ്ടന്റുകൾക്കും ഡിഫറെന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഫോർമാറ്റുകളും ഡിഫറെന്റ് ആയിട്ടുള്ള ലേ ഔട്ടുകളും നൽകിയിട്ട് ഓരോന്നിനെയും നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാണ് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് അല്ലെങ്കിൽ ഇത് ഡിഫറെന്റ് ആണ് എങ്ങനെ ഓരോന്നിനെയും നമ്മൾ ഡിഫറെന്റ് ആയിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ അത്തരത്തിൽ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് എന്നുള്ള തോന്നിക്കുന്ന രീതിയിൽ ഒരു അമിത പ്രാധാന്യം നൽകുന്ന രീതിയിൽ ഓരോ കണ്ടന്റുകളെയും നമ്മൾ അവതരിപ്പിക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ അത്തരത്തിൽ പ്രസന്റ് ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ വിചാരിക്കുന്നത് എന്താണ് വി തിങ്ക് ഇറ്റ് ലുക്സ് വെരി ഡിഫറെന്റ് ആൻഡ് ദർ ഫോർ ദ യൂസർ വുഡ് നോട്ട് മിസ് ഇറ്റ് അത് നമ്മൾ വിചാരിക്കുന്നത് ഇതെല്ലാം ഡിഫറെന്റ് ആണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ കസ്റ്റമേഴ്സ് യൂസേഴ്സ് ഈ ഒരു കണ്ടന്റ് മിസ് ചെയ്യില്ല എന്നുള്ള പക്ഷേ ഇതല്ല ആക്ച്വലി സംഭവിക്കാൻ പോകുന്നത് യൂസേഴ്സ് തിങ്സ് ഓഫ് സച്ച് കണ്ടന്റ് ആസ് എൻ അഡ്വർടൈസ്മെന്റ് അത് ഒരു അഡ്വർടൈസ്മെന്റ് ആണ് എന്നുള്ളൊരു ഒരു ഒരു തോട്ടാണ് അവരിൽ വരുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആ ഒരു കണ്ടന്റ് അവർ സിംപ്ലി ഇഗ്നോർ ചെയ്യാനാണ് സാധ്യത എന്നുള്ളതാണ് ഓക്കെ സോ ഒരിക്കലും എന്ത് ചെയ്യരുത് ഒരു കണ്ടന്റിന് നമ്മൾ അമിത പ്രാധാന്യം നൽകാൻ പാടില്ല എന്നുള്ളതാണ് ഹോം പേജിനകത്ത് അത്തരത്തിൽ ഒരു അമിത പ്രാധാന്യം നൽകാൻ പാടില്ല എന്നുള്ളതാണ് ഇത് ഈ ഒരു എലമെന്റ് ആയിട്ട് പറയുന്നത് ഓക്കെ ദ നെക്സ്റ്റ് സൈസ് ഓഫ് ഹോം പേജ് not all users have displays that can work with fixed uh, sized screens hence it is always is a good uh, idea to design page that have a flexible size അതായത് നമ്മൾ വെബ് പേജുകൾ ആക്സസ് ചെയ്യുന്നത് പല ആളുകളും പല ഡിവൈസുകളിൽ നിന്നാണ് ചില ആളുകൾ ലാപ്ടോപ്സ് ആയിരിക്കും ചില ആളുകൾ പേഴ്സണൽ കമ്പ്യൂട്ടറുകളായിരിക്കും പി സി ആയിരിക്കും ചില ആളുകൾ മൊബൈൽ ഫോൺ ആയിരിക്കും ടാബ്ലറ്റ് അല്ല ഓരോരുത്തരുടെയും സ്ക്രീൻ സൈസ് ഡിഫറെന്റ് ആണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒരു ഫിക്സഡ് ആയിട്ടുള്ള
ഇതൊക്കെയാണ് ഇതിൽ പ്രധാനപ്പെട്ട എലമെന്റുകളായിട്ട് പറയുന്നത് ഓക്കെ സോ നമ്മൾ ഒരുപാട് എലമെന്റ്സുകൾ പറഞ്ഞു ഏകദേശം പതിനൊന്ന് അല്ലെ പതിനൊന്ന് എലമെന്റ്സ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതിൽ ഫസ്റ്റ് വൺ പറയുന്ന ടാങ്ക് ലൈൻ ആണ് നമ്മുടെ വെബ്സൈറ്റിനകത്ത് ടാങ്ക് ലൈൻ നമ്മുടെ ലോഗോയുടെ കൂടെ നമുക്ക് നൽകാൻ സാധിച്ചിരിക്കണം അതുപോലെ തന്നെ ബ്ലർബ് ആണ് നമ്മുടെ ഷോർട്ട് ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ നമ്മുടെ വെബ്സൈറ്റിന്റെ പർപ്പസ് കൺവേ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന രീതിയിൽ ഒരു ഷോർട്ട് ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ നൽകിയിരിക്കണം അതുപോലെ തന്നെ പേജ് ടൈറ്റിൽസ് നൽകിയിരിക്കണം മെയിൻ ടാസ്കുകളുടെ ലിസ്റ്റ് നമ്മൾ നൽകിയിരിക്കണം സെർച്ച് ബോക്സ് നൽകിയിരിക്കണം അതുപോലെ തന്നെ ഡിസപ്പിയറിംഗ് കണ്ടന്റ് ഉണ്ട് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിനെ പിന്നെ ഫർദർ ആയിട്ടുള്ള റീഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ ലിങ്കുകൾ നമ്മൾ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തിരിക്കണം അതുപോലെ തന്നെ ആക്ച്വൽ കണ്ടന്റിന്റെ ഒരു ലുക്ക് ലൈക്ക് അതിന്റെ ഒരു ഒരു ഗ്ലിംസസ് നമുക്ക് ഇവിടെ നൽകാൻ സാധിച്ചിരിക്കണം അതുപോലെ തന്നെ ലിങ്കുകൾ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ അത് മീനിങ്ഫുൾ ആയിരിക്കണം ക്ലിയർ ആയിരിക്കണം അതുപോലെ തന്നെ ഓവർ എംഫസിസ് നമുക്ക് അവോയ്ഡ് ചെയ്തിരിക്കണം അതുപോലെ തന്നെ ഹോം പേജിന്റെ സൈസ് നമ്മൾ എപ്പോഴും ഫ്ലെക്സിബിൾ ആയിട്ട് സെറ്റ് ചെയ്യാൻ സാധിച്ചിരിക്കണം അതുപോലെ തന്നെ ഗ്രാഫിക്സുകൾ വളരെ എഫക്റ്റീവായിട്ട് അറേഞ്ച് ചെയ്യാൻ സാധിച്ചിരിക്കണം എന്നുള്ളതാണ് പറയുന്നത് ഓക്കെ ദെൻ നെക്സ്റ്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് വെബ് പേജസ് A web page is a specific collection of information provided by a website and displayed to a user in a web, uh, web browser. ഒരു വെബ്സൈ വെബ്സൈറ്റിനകത്ത് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന കളക്ഷൻ ഓഫ് ഇൻഫർമേഷനെയാണ് നമ്മൾ സ്പെസിഫിക് ആയിട്ടുള്ള കളക്ഷൻ ഓഫ് ഇൻഫർമേഷനെയാണ് നമ്മൾ വെബ് പേജ് എന്ന് പറയുന്നത് അത് വെബ് ബ്രൗസറിലൂടെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു യൂസേഴ്സിനെ ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്തിരിക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് സോ ഒരു വെബ്സൈറ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അവിടെ ഒരുപാട് ഇൻഫർമേഷൻസ് ഉണ്ട് ആ ഇൻഫർമേഷൻസിനെ ഒരു സ്പെസിഫിക് ആയിട്ട് കളക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഒരു പേജുകളെയാണ് നമ്മൾ വെബ് പേജസ് എന്ന് പറയുന്നത് വെബ് പേജസ് പ്രധാനമായിട്ടും രണ്ട് ടൈപ്പാണെന്ന് മുമ്പേ നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു സ്റ്റാറ്റിക് വെബ് പേജും അതുപോലെ തന്നെ ഡൈനാമിക് വെബ് പേജും പിന്നെ എന്താണ് സ്റ്റാറ്റിക് വെബ് പേജ് എന്താണ് ഡൈനാമിക് വെബ് പേജ് എന്നുള്ളത് നോക്കാം സ്റ്റാറ്റിക് വെബ് പേജ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആർ ആൾസോ നോൺ ആസ് എ ഫ്ലാറ്റ് ഓർ സ്റ്റേഷണറി വെബ് പേജ് ഫ്ലാറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ സ്റ്റേഷണറി വെബ് പേജ് എന്നുള്ള പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്നുണ്ട് സച്ച് വെബ് പേജസ് കണ്ടെയ്ൻ ഓൺലി സ്റ്റാറ്റിക് ഇൻഫർമേഷൻ സ്റ്റാറ്റിക് ഇൻഫർമേഷൻസ് മാത്രം ഉൾക്കൊള്ളുന്ന ഒരു വെബ് പേജുകളെയാണ് നമ്മൾ സ്റ്റാറ്റിക് വെബ് പേജ് എന്ന് പറയുന്നത് യൂസേഴ്സ് ക്യാൻ ഓൺലി റീഡ് ദ ഇൻഫർമേഷൻ ബട്ട് കനോട്ട് ഡു എനി മോഡിഫിക്കേഷൻ ഓർ ഇൻട്രാക്ട് വിത്ത് ദ ഇൻഫർമേഷൻ യൂസേഴ്സിന് ജസ്റ്റ് ആ ഒരു ഇൻഫർമേഷൻ റീഡ് ചെയ്യാം പക്ഷെ ഒരിക്കലും അവിടെ യാതൊരു മോഡിഫിക്കേഷൻ വരുത്താനോ അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു ഇൻഫർമേഷൻസുമായിട്ട് ഇൻട്രാക്ട് ചെയ്യാനോ ഇവിടെ സ്റ്റാറ്റിക് വെബ് പേജസ് അത്തരത്തിലൊരു ഫെസിലിറ്റി പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നില്ല സ്റ്റാറ്റിക് വെബ് പേജ് സംടൈംസ് കോൾഡ് എ ഫ്ലാറ്റ് പേജ് ഓർ സ്റ്റേഷണറി പേജ് ഈസ് എ വെബ് പേജ് ദാറ്റ് ഇസ് ഡെലിവേർഡ് ടു ദ യൂസർ എക്സാക്ട്ലി ആസ് സ്റ്റോർഡ് വിക്കിപീഡിയ നൽകുന്ന ഒരു ഡെഫിനേഷൻ ആണ് പറയുന്നത് സ്റ്റാറ്റിക് വെബ് പേജ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഇസ് എ വെബ് പേജ് ദാറ്റ് ഇസ് ഡെലിവേർഡ് ടു ദ യൂസർ എക്സാക്ട്ലി ആസ് സ്റ്റോർഡ് എന്താണോ സ്റ്റോർ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അത് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് ഡെലിവർ ചെയ്യുക എന്നുള്ള വെബ് പേജ് ആണ് അത്തരത്തിലുള്ള വെബ് പേജുകളെയാണ് നമ്മൾ സ്റ്റാറ്റിക് വെബ് പേജ് എന്ന് പറയുന്നത് വെബ്സൈറ്റുകളുടെ ഇൻഫർമേഷൻസ് എല്ലാം നമ്മൾ സെർവറിലാണ് സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്നത് സോ ആ സെർവറിൽ സ്റ്റോർ ചെയ്തിട്ടുള്ള ഇൻഫർമേഷൻസ് ജസ്റ്റ് യൂസറിലേക്ക് എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഡെലിവർ ചെയ്യുന്നു അതിൽ യാതൊരു മോഡിഫിക്കേഷൻ വരുത്താനുള്ള ഒരു പെർമിഷൻ ആർക്കില്ല യൂസേഴ്സിന് ഇല്ല അല്ലെങ്കിൽ അവർക്ക് അവിടെ ഇൻട്രാക്ട് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു പെർമിഷൻ യൂസേഴ്സ് നൽകുന്നില്ല അത്തരത്തിലുള്ള വെബ്സൈറ്റുകളെയാണ് സ്റ്റാറ്റിക് വെബ് പേജസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഡൈനാമിക് വെബ് പേജസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഷോസ് ഡിഫറെൻറ്റ് ഇൻഫർമേഷൻ അറ്റ് ഡിഫറെൻറ്റ് പോയിന്റ് ഓഫ് ടൈം ഓരോ സമയത്തും ഓരോ ഡിഫറെൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഇൻഫർമേഷൻസ് ആണ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് പോസിബിൾ ടു ചേഞ്ച് എ പോർഷൻ ഓഫ് വെബ് പേജ് വിത്തൌട്ട് ലോഡിംഗ് ദ എൻറ്റയർ വെബ് പേജ് ആ ഒരു വെബ് പേജ് മുഴുവനായിട്ട് ലോഡ് ചെയ്യാതെ തന്നെ ആ ഒരു വെബ് പേജിലേക്ക് മുഴുവനായിട്ട് നമ്മൾ പോവാതെ തന്നെ അതിലുള്ള പോർഷൻസ് നമുക്ക് ചേഞ്ച് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും എന്നുള്ളതാണ് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇൻ എ ന്യൂസ് വെബ്സൈറ്റ് അപ്പൊ ഡൈനാമിക് വെബ് പേജിന്റെ ഒരു എങ്ങനെയാണ് ഡൈനാമിക് വെബ് പേജ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ളതാണ് പറയുന്നത് ഇനി ന്യൂസ് വെബ്സൈറ്റ് വെബ് പേജസ് കാൻ അഡാപ്റ്റ് ദർ കണ്ടന്റ് ഓർ അപ്പിയറൻസ് ഡിപ്പെൻഡിംഗ് ഓൺ ദ യൂസേഴ്സ് ഇൻട്രാക്ഷൻ ചേഞ്ചസ് ഇൻ ഡാറ്റ സപ്ലൈഡ് ബൈ എൻ
കറക്റ്റ് ആയിട്ട് നമുക്ക് സപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത് അതായത് ചേഞ്ച് അവിടെ വരുത്തുന്നുണ്ട് മറ്റൊരു സ്റ്റാറ്റിക് വെബ് പേജ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എല്ലാ ഇപ്പോഴും എന്തായിരിക്കും ഒരേ ഇൻഫർമേഷൻസ് ആണ് അവർ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നത് യാതൊരു ഇൻട്രാക്ഷനും ഇല്ല മീൻസ് യൂസേഴ്സിൻ്റെ പിന്നെ സെർച്ചും സെർച്ച് ഹിസ്റ്ററിയും അതുപോലെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊന്നും നോക്കിയിട്ടല്ല അവിടെ ഇൻഫർമേഷൻസ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നത് എന്താണ് വെബ്സൈ വെബ്സൈറ്റിൽ സ്റ്റോർ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് എന്താണ് സെർവറിൽ സ്റ്റോർ ചെയ്തിട്ടുള്ള ആ സ്റ്റോർ ചെയ്തിട്ടുള്ള ഡാറ്റ കറക്റ്റ് ആയിട്ട് ഒരേപോലെ എല്ലാവർക്കും ഡെലിവർ ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് സ്റ്റാറ്റിക് വെബ് പേജ് എന്ന് പറയുന്നത് ഡൈനാമിക് വെബ് പേജ് അങ്ങനെ എല്ലാ യൂസേഴ്സിൻ്റെ ഇൻട്രാക്ഷൻസിൻ്റെ ബേസിലാണ് അവിടെ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് കണ്ടന്റുകൾ ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഡൈനാമിക് വെബ് പേജ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡൈനാമിക് വെബ്സൈറ്റ് ഇസ് ഡെവലപ്പ്ഡ് ആണ് അഡ്വാൻസ് സെർവർ ലൈക്ക് പി എച്ച് പി ജാവ സ്ക്രിപ്റ്റ് പോലെയുള്ള കാര്യങ്ങളിലാണ് ഡൈനാമിക് വെബ് പേജസ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ളതാണ് സോ അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള കുറച്ച് കാര്യങ്ങളാണ് ഇൻട്രാക്റ്റീവ് ആണ് അതുപോലെ ഡൈനാമിക് വിച്ച് മീൻസ് ദാറ്റ് ദീസ് പേജസ് ക്യാൻ ചേഞ്ച് ഇറ്റ്സ് ഇൻഫർമേഷൻ ഡിപ്പെൻഡിങ് അപ്പോൾ ഉണ്ട് വ്യൂവർ വ്യൂവറുടെ ഡിപ്പെൻസ് അനുസരിച്ച് അല്ലെങ്കിൽ വ്യൂവർക്ക് വ്യൂവറെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് അവിടെ ഇൻഫർമേഷൻസ് അവിടെ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ളതാണ് അവർ ദർ ലാംഗ്വേജ് അവരുടെ ലാംഗ്വേജും അവരുടെ പിന്നെ ടേസ്റ്റും പ്രിഫറൻസും ഒക്കെ അനുസരിച്ചാണ് അവരുടെ സ്ക്രീൻ സൈസ് അനുസരിച്ചാണ് അവരുടെ ഡിവൈസുകൾ അനുസരിച്ചാണ് ഇങ്ങനെ എന്ത് ചെയ്യുന്ന ഇൻഫർമേഷൻ അവിടെ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ദീസ് ഡൈനാമിക് വെബ്സൈറ്റ് ഹെൽപ്പ് ഇറ്റ് ക്രിയേറ്റിംഗ് ബെറ്റർ യൂസ് എക്സ്പീരിയൻസ് ബൈ പ്രൊവൈഡ് ഇൻഫർമേഷൻ ആസ് പെർ യൂസേഴ്സ് കമാൻഡ് യൂസേഴ്സിന്റെ കമാൻഡ് അനുസരിച്ച് ഇൻഫർമേഷൻ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ട് തന്നെ നല്ല നല്ലൊരു യൂസർക്ക് ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ് ഒരു ബെറ്റർ ആയിട്ടുള്ള എക്സ്പീരിയൻസ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യാൻ ഡൈനാമിക് വെബ്സൈറ്റ്സുകൾക്ക് സാധിക്കും എന്നുള്ളതാണ് സോ നമ്മൾ ഇന്ന് കാണുന്ന സൈറ്റുകളിൽ അധികവും എന്താണ് ഡൈനാമിക് വെബ്സൈറ്റ്സുകളാണ് കാണാറുള്ളത് ഓക്കെ ദെൻ ഡൈനാമിക് വെബ്സൈറ്റുകൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന കുറച്ച് ഏരിയാസ് ആണ് പറയുന്നത് ബ്ലോഗിങ്ങിൽ അതുപോലെ ഇമെയിൽ ഫോംസ് ന്യൂസ് ലെറ്റേഴ്സിൽ ഓൺലൈൻ കൊമേഴ്സിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഇ കൊമേഴ്സിലൊക്കെ വരുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ ആഡ് ആൻഡ് എഡിറ്റ് വെബ്സൈറ്റ് പേജസ് അതുപോലെ ഇവൻറ്റ് കലണ്ടേഴ്സ് വീഡിയോ ആൻഡ് ഫോട്ടോ ഗാലറീസ് സെർച്ച് എഞ്ചിൻ ഫ്രണ്ട്ലി ഡിസൈൻസ് സോഷ്യൽ മീഡിയ ഇൻറ്റഗ്രേഷൻ ഇത്തരത്തിൽ വരുന്ന പ്ലാറ്റ്ഫോമുകളിലെല്ലാം അല്ലെങ്കിൽ ഇത്തരത്തിലുള്ള വെബ്സൈറ്റുകളാണ് നമ്മുടെ എങ്കിൽ അവിടെയെല്ലാം ഡൈനാമിക് വെബ്സൈറ്റ്സുകളാണ് ഏറ്റവും കൂടുതലായിട്ട് അവിടെ ചൂസ് ചെയ്യുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ അതാണ് ഏറ്റവും ബെറ്റർ ഓക്കെ ദെൻ അത് തമ്മിൽ ചെറിയൊരു ഡിഫറൻസ് പറയുന്നുണ്ട് സ്റ്റാറ്റിക് വെബ്സൈറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈസി ടു ബിൽഡ് ചീപ് ടു ഹോസ്റ്റ് ഫിക്സഡ് കണ്ടന്റ് ദൻ ഡൈനാമിക് വെബ്സൈറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലിറ്റിൽ ഹാർഡ് ടു ബിൽഡ് കുറച്ച് ടഫ് ആണ് അത് ബിൽഡ് ചെയ്തെടുക്കാൻ മീൻസ് അത് ഡിസൈൻ ചെയ്തെടുക്കാൻ ദെൻ കോസ്റ്റ്ലി ദാൻ സ്റ്റാറ്റിക് വെബ്സൈറ്റ് ടു ഹോസ്റ്റ് ദൻ ഈസിലി എഡിറ്റ് ആൻഡ് എഡിറ്റ് ദ കണ്ടന്റ് ബൈ ദർ ഓൺ അതായത് അവർക്ക് തന്നെ എന്ത് ചെയ്യാൻ കഴിയും എഡിറ്റ് ചെയ്യാൻ കഴിയും എന്നുള്ളതാണ് സോ ഡൈനാമിക് വെബ് പേജസ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്ന പി എച്ച് പി എസ് ക്യു എൽ പോലെയുള്ള ലാംഗ്വേജസ് ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് ഇതിൽ സ്റ്റാറ്റിക് വെബ് പേജസ് എച്ച് ഡി എം എൽ സി എസ് എസ് പോലെയുള്ള സിമ്പിൾ ലാംഗ്വേജസ് ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് ചെയ്യുന്നത് പിന്നെ അതിൽ ഡാറ്റ ഡാറ്റയുടെ റിട്രീവൽ ആണ് സെർവറിൽ നിന്നും ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് ക്ലയൻറ്റിലേക്ക് ആണെങ്കിൽ സെർവറിൽ നിന്നും ഡാറ്റ ബേസ് സെർവറിൽ പോയിട്ട് പിന്നെയാണ് ക്ലയൻറ്റിലേക്ക് അതായത് യൂസറിലേക്ക് ആ ഒരു ഇൻഫർമേഷൻ എത്തുന്നത് ഓക്കെ ആ രീതിയിൽ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് അതിൻ്റെ ഒരു ഡിഫറൻസ് പറഞ്ഞു തന്നെ മാത്രം ഓക്കെ സോ ഇത്രയാണ് ഇന്നത്തെ ഒരു സെഷനിൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് സോ ഇന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഹോം പേജിൻ്റെ ഒരു എലമെൻസ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ വെബ് പേജസിൻ്റെ ടൈപ്പും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ സോ ഇത്രയാണ് ഇന്നത്തെ ഒരു സെഷനിൽ നമ്മൾ ഡ